qualitative analysis of cations. Next, we will do the third group. In the third group, we will show you the syllabus of aluminum and iron. Now, we will do the aluminum. We will do the third group of the intergroup separation. We will do the aluminum test. இது intergroup separation. intergroup separation நம்மல பார்ண்ணும் ஒரு கிருப்பினும் அதின்டைத்தாய்டுல் reagents உண்டு. ஆர் group reagent ஏடைத்துட்டான் நம்மல அது ஏது கிருப்பிலில்லதான் நல்லது identify செய்யும்து. இப்போ first group நம்மல பார்ண்ணும் இந்து dilute HCL யானும். இப்போ நம்மல first group கையின்னும் HCL ஏடைது பின்ன H2S pass ஏது அதும் கையின்டுத்தும் Excess solid ammonium chloride add ஏனம் 1 is to 1 ammonia add ஏனம் solid ammonium chloride add ஏது 1 is to 1 ammonia add ஏயும் நமக்குரு precipitate குட்டும் third group பானங்கள் ஒரு white gelatinous precipitate ஆனு நமக்கு குட்டும்து என்னுடங்கள் அது aluminium ஆனு அல்லா reddish brown precipitate ஆனு குட்டும்து என்னுடங்கள் அது iron ஆனு இங்கு நேன் நம்மல intergroup separationல் third group आ किट्टिया थर्ड ग्रुप रेसिड्यू उन्नत है। आ रेसिड्यू ऐड दर्द है। नमला आदे थर्ड ग्रुप ने लल्ला एड कैटिया आणे आणे इन्दर लल्ला दे आईडेंटिफाई चाहिए। याना आदत तो दुमाने। तो हम किंटर ग्रुप सेपरेशन नाट्य पर थर्ड ग्रुप आणे न गिटी। नी आदे लल्ला आदिल किट्टिया आ रेसिड्यू ने। The group three residue is mixed with sodium hydroxide solution and hydrogen peroxide solution boiled under the evolution of oxygen ceases and is centrifuged. நமக்கு கிட்டிய ரசிடியுவிலேக்கு sodium hydroxide ஒரு 2-3 drops hydrogen peroxide மேடைது சூடாக்கும் பம் oxygen gas evolve என்று காணாம்பது ஆ evolution கைந்துனி சேசம் அதிலே precipitate ஒன்னும் இல்லா என்னுடங்கள் that is aluminium அல்லா ஒரு brown residue அதில் இண்டங்கள் அது iron ஆனு இனி இப்பு residue ஒன்னும் இல்லா நம்மல aluminium செய்யும் பம் நமக்கு இது செய்து கைந்தாலே आ फिल्ट्रेट इस बोईल्ड विथ सोलिड अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड इट्टे बोईले युम्बम नमक नेहत्त किटे इन्ना वाइट जेलाटिनस प्रसिपिटेटेड री अपीयर है री प्रसिपिटेटेड दिस इस द आईडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आर याशन उन्नो के नमक कल्ला एल्युमिनियम थ्री प्लस एन्ने ओएच � இ அலுமினியம் ஹைட்ரோக்சைட் ஆனு நமக்கு white gelatinous precipitate ஆயிட்டு கிட்டுந்து இன்னி இதின்டை confirmatory test ஏன் அடுப்பது வரைந்து this precipitate is collected and boiled with a little concentrated nitric acid and a few drops of cobalt nitrate solution ash test ஏனு நமக்கு கிட்டிய precipitateனே centrifuge ஏதடுக்க ஆ precipitate நம்மலு few drops of concentrated nitric acid அதில் ஏக்குரு 2 drop cobalt nitrate solution மாடையா என்னடு கிட்டியா mix solution அண்டில்ல ஆ solution லேக்கு ஒரு filter paper இந்த piece ஆ solutionல் dipப்பேதுட்டு நம்மலாது ஒன்னும் கத்திக்கா கத்திக்கும் பதமக்கு blue tinted ash அனுக்கிட்டு இதானு ash test blue tinted ash கிட்டு நண்டங்கள் this is the confirmatory test for aluminium 3 இனி, இ blue tinted ash form செய்யானில் கார்ணாந்தா, this is due to the formation of double oxide of aluminium. Aluminium நம்மல சொலுசின்லும் இருந்து, நம்மல cobalt nitrate solution ஐடையின்னும் இந்து, இ cobaltும் aluminium கூட ஒரு mixed oxide, Al2O3, COO, இந்த வரையன் ஒரு mixed oxide form செய்யின்னது கொண்டானும் நமக்கு இ blue tinted ash form செய்யின்னும். இத்திரை உள்ளும் அலுமினியத்தில்லை டெஸ்டுகளை நீ நமக்கு இது எங்கனையான செய்யா என்னலதுந்து நோக்கா அடுத்து நம்மல தேர்டு கிருப்பு அனை டெஸ்டு செய்யும்து இப்போ first group இந்தை inter group separationலை group reagent HCL ஐயும் second group HCL plus H2S ஆனு third group இந்தை ammonium chloride ammonium hydroxide நம்மல third group இந்த solution ஆனி தந்தத்துலது அப்போ நம்மல Ammonium Chloride, Solid Addedithu, நம்மல ஒன்று சூடாக்கி இதினை dissolve இருக்கிறாம்.
പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ആവും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഡിസോൾവ് ആയി ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇത് വൺ ഏസ് ടു വൺ അമോണിയ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിക്കുമ്പം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തത് ഇപ്പൊ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ജലാറ്റിനസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്രൗൺ റെസിപ്യൂ ആണ് അപ്പൊ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഫെറിക്കോ ഫെറസോ അലുമിനിയോ ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് തരാറ് അപ്പൊ ഫെറിക്കോ ഫെറസോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൗൺ റെസിഡ്യൂ ആണ് ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് കിട്ടുക അലുമിനിയ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് ജലാറ്റിനസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുക ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെയുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അതാണ് ഈ വൈറ്റ് ജലാറ്റിനസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പുകൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ലെയറൊക്കെ പാടയൊക്കെ കിട്ടിയ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് ഇന്റർ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷനിൽ കിട്ടി ഇനി ഈ കിട്ടിയതിന്റെ ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ അത് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫെറിക്കാണോ ഫെറസ് ആണോ അലുമിനിയം ആണോ അപ്പൊ ഫെറിക്കും ഫെറസും അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കളർ കിട്ടിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റെസിഡ്യൂ ഈസ് മിക്സഡ് വിത്ത് എൻ എ ഒ എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു സൊല്യൂഷൻ എൻ എ ഒ എച്ച് ഇതാണ് എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പൊ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലേ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാ യൂസ് ചെയ്ത് സെന്റിഫ്യൂഗേഷൻ ആണ് സെന്റിഫ്യൂഗ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീനിലേക്ക് ഇതാ സെന്റിഫ്യൂഗൽ ട്യൂബിലേക്ക് വെച്ചു തുല്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ വെള്ളം എടുത്തു മെഷീനിൽ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പിറ്റേറ്റ് താഴെ വന്ന് നോക്കണോ ഈ മേലെയുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി കളയാം അപ്പൊ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് മാത്രം ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇസ് മിക്സഡ് വിത്ത് എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു സൊല്യൂഷൻ ആണ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചൂടാക്കണം അപ്പൊ ചൂടാക്കാൻ ഈ സെന്റിഫ്യൂഗൽ ട്യൂബ് നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് സെന്റിഫ്യൂഗൽ ട്യൂബിൽ നിന്ന് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്കാം എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇതാണ് എച്ച് ടു ഒ ടു സൊല്യൂഷൻ ഗ്യാസിന്റെ ഗ്യാസിന്റെ കുമിളകൾ കണ്ടോ അത് നിൽക്കുന്നത് വരെ നമ്മളോട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് ബോയിൽ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ സമയം ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് ബമ്പ് ചെയ്ത് തെറിച്ചു പോകുന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ബർണറിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതിന്റെ വായാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ മൂത്തേക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് ബമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ കണ്ടോ ഈ ഗ്യാസ് വരണ നിന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബർണറിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുത്ത് ഓക്സിജൻ എവല്യൂഷൻ ആണ് ഈ നടക്കുന്നത് ഈ എവല്യൂഷൻ നിൽക്കണ വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാ പറഞ്ഞത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഹീറ്റ് ചെയ്തതിൽ തന്നെ എവല്യൂഷൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്
ഏകദേശം നിന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മളൊന്നായിട്ട് പൊത കൊന്തണ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കുമിടവിള വരുന്നില്ലല്ലോ ഇത് തിളക്കാണ് അത് പിന്നെ തീയിൽ കാണിച്ചാൽ തിളക്കണത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ഓക്സിജൻ എവല്യൂഷൻ നിന്ന് ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എവല്യൂഷൻ നിൽക്കണ വരെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫെറിക്കോ ഫെറസ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ആ ടെസ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേറ്റിലേക്ക് ഇനി എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം ഈസ് ബോയിൽഡ് വിത്ത് സോഡിയം സോളിഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോളിഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ജലാറ്റിന് സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഇതാ വരുന്നുണ്ട് കണ്ണുണ്ടോ നമ്മൾ ആ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ സാധനം തിരിച്ചു വന്നു കണ്ണില്ലേ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കൺഫേമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അത് നമ്മൾ എൻ എ ഒ എച്ചും വെച്ച് ടു ഒ ടു സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഓക്സിജൻ സീസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ബോയിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി അതിൽ ബ്രൗൺ പ്രസിഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫെറിക്കോ ഫെറസോ അല്ല പിന്നെ കിട്ടിയ സെൻട്രിഫ്യൂഗേറ്റിലേക്ക് സോളിഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ വൈറ്റ് ജലാറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേറ്റ് റീ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു ഇനി ഈ കിട്ടിയ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ ദ സ്പെസിഫിറ്റേറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് and boiled with a little concentrated nitric acid and few drops of cobalt nitrate enna parnittullu ennittu appo namakku idin aadyam collect cheythu separate cheyidukka nammal nerthe vecha solution idund idonnu centrifuge cheyidukka ചില പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇത് തിരിച്ചപ്പോഴേക്കും തന്നെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് താഴെ നമുക്ക് കിട്ടി അതേസമയം തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ അത്ര അങ്ങോട്ട് താഴെ അടിഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാരണം ഇതൊരു കൊളോയിഡ് ടൈപ്പ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ജലാറ്റിനെ സ്പെസിഫിറ്റേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് താഴെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയം ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിന്റെ മാത്രം എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ ആ വെള്ളം മാത്രം പോകുന്ന നല്ലോണം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സെറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ബോയിൽഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഈ പണം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ മാത്രമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തു നമ്മളത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കണം ബോയിൽഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം നല്ല സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് എടുക്കാം ചൂടാക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതിൽ തന്നെ ആയാലും മതി ഇതൊന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും ഡിസോൾവ് ആവില്ല അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അതാ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽക്ക് എന്താ ഒഴിക്കണം എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചു ഇനി പറയുന്നത് എ പീസ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ മോയിസ്റ്റേഡ് വിത്ത് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ബേൺ ടു ആഷസ് ഒരു ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നനച്ചിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ പിന്നെ നമ്മൾ കത്തിക്കുക കത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം 
ब्लू टिंटेड आश् कोकिए ब्लू कलर इन ब्लू कलर इधर इन कंफेमेटरी टेस्ट कलो अल ई ब्लू टिंटेड आश् कम अलूमें डब ऑक्सइडा ए एल टू ओ थ्री सी ओ ओ अलूमे कोबाल्टि मिक्सड ऑक्सइडा फोम अदा ब्लू टिंटेड आश्वत का